started. Okay. Thank you so right. much. Hello, Gracias everyone. por estar aquí. Buenas tardes. Welcome to our EL Information Night. Buenas tardes. Bienvenidos a nuestra eh, junta de información que les vamos a dar el día de hoy con respecto al programa de inglés para sus estudiantes, para sus hijos. Tonight we will discuss the WIDA access for ELLs, what and why. El día de hoy vamos a hablar sobre el programa de WIDA que es para los estudiantes eh, que están aprendiendo el, el inglés porque hablan otro idioma, el qué y el por qué. We will take a look at the access report. Vamos a acceder a las calificaciones de sus hijos a los reportes. We'll discuss when the test will take place. También vamos a hablar eh, cuándo va a ser el examen. We will talk about individualized learning plans, which También. are also known as ILPs. Vamos a hablar del, del programa individual. Eh, el plan de programa individual que tenemos para ellos, que también se le conoce como el ILP. We will have time for questions at the end of the session. Al final de esta sesión, vamos a tener tiempo para las preguntas que tengan ustedes. So let's begin with what is the WIDA access for ELs? Vamos a empezar por uh, explicarles qué es el programa de WIDA para los estudiantes de inglés. This is an assessment to ascertain the amount of language the student has acquired. Este programa es, es este, un examen, una evaluación que se les hace a los estudiantes para ver en qué nivel están en cuanto a su inglés. All EL students, um, English learners, which we also uh, refer to as multilingual learners, MLs, in grades K through 12, take this assessment as well as any students who have opted out or refused services for ELs, but qualify. Todos los estudiantes de el inglés, que también se les conoce como eh, personas que hablan eh, otros lenguajes que son de los grados de kindergarten hasta el, al grado 12, eh, que también tienen ustedes el derecho de rechazar el programa si ustedes no quieren que sus hijos estén en él. This assessment is given annually. Este examen can... se les... Sorry. Go ahead. Este examen se les hace una vez al año para ver en cuánto han avanzado en cuanto a su aprendizaje al lenguaje. Students can score between um, one to six on the WIDA access. En el examen de WIDA, eh, los, los, uh, los niños eh, pueden tener una calificación del 1 al 6, el 1 como el, lo más bajo, el 6 como lo máximo. So, the purpose of the test is for us to be able to measure Um, each child's ability to understand and produce English within a school setting. So we are talking about the academic language. El propósito de este, de este examen que se les hace es para medir las habilidades de, de cómo entienden los estudiantes y de qué manera ellos se expresan en, en el idioma inglés usando las herramientas que se les están dando en la escuela. The test assess four different domains, listening, reading, speaking, and writing. Y este examen consiste en cuatro secciones, que es escuchar, leer, hablar, y escribir. In the corner is a picture of a WIDA access report. At this time, if you will check your Manila folder to make sure that you have it available, Y en, en una de las esquinas de, de los papeles, de los documentos que se les enviaron, está la, el... Can you repeat that again? I'm sorry. This is a... Uh, in the corner okay. is, a, uh -huh. is a copy of what the reader report looks like. If parents can make sure that they are uh, have 
pulled it out of the manila folder that their child brought home today. Okay, en el folder amarillo que se les mandó a casa el día de hoy, si se fijan en una en la esquina de la parte baja, se les da una idea de cómo viene eh, la calificación en el examen de Wira. We use this information to understand what the student's current level of English proficiency is. Y, y en esto ustedes van a poder dar cuenta en, en qué nivel están sus hijos y cómo han avanzado en sus clases de inglés. We also use it to plan our instruction and what supports the students need in order to be successful at school. Y de acuerdo a las calificaciones que ellos saquen, es como podemos planear eh, el saber en cómo ayudarlos, cómo instruirlos y cómo, apo sí, cómo apoyarlos en cuanto al aprendizaje. Schools receive this information in the summer and we send it to the families in the fall. Estas calificaciones se nos mandan a la escuela durante el verano y nosotros se los mandamos a ustedes en el otoño. This next slide shows, um, again, a sample WIDA access report. Esta, esta gráfica que tenemos ahorita en la pantalla es una representación de exactamente cómo va a venir el reporte del programa de WIDA. The top reflects the student's name, birth date, grade, and other identifying information about the student. Se fijan en la parte de arriba viene el nombre del estudiante, eh, su fecha de nacimiento, el grado en el que está, en la escuela a la que asiste y el número de estudiante que tiene. The middle represents the student scores in the four domains, listening, speaking, reading, and writing. En la parte del medio es donde ustedes van a poder ver eh, las cuatro secciones que les decía que es, que es lo que se les califica que es el leer, el escribir, el expresarlo, y me falta uno. You may y el escucharlo, that, y el escucharlo. You may notice that there are additional scores um, there which are an average of those domains, such as the oral language, literacy, comprehension, and overall score. Y se fijan en la parte de abajo del medio, Bien otras calificaciones que es en cuanto a su a la, su manera de hablar de the su de, de su manera de entender en general. Mm -hmm. The bottom of the report shows the proficiency level um, by each domain and gives a brief description of what the child should be able to do based on the proficiency level. Y en el cuadro de, de la parte de abajo es más o menos la calificación que es, eh, deberían de estar sacando más o menos en cuanto al escuchar, el hablar, el leer y el escribir. Es el nivel eh, más o menos que deben de estar sacando. Just a quick reminder that if you have questions, we ask that you would please type them in the question and answer box. We will answer those questions um, at the end of our presentation. Y si al final de esta presentación alguno de ustedes tiene alguna pregunta, por favor no dejen de escribirlo aquí en el chat que estamos teniendo. Vamos a contestar todas sus preguntas al final de la presentación, como les dije. As you review your child's WIDA access reports, we'd like to uh, have you keep in mind that this was the progress that your student made last year around February and March. Y cuando vean los reportes de sus hijos, van a ver, van a ver, poder ver las calificaciones de WIDA, pero esas calificaciones van a ser, eh, son del año pasado entre febrero y marzo. We will be using a different assessment this school year called ELPA 21, and the test will take place between February 3rd and March 28th. Y esta vez vamos a estar usando una, vamos a estar haciendo una evaluación diferente, que en esta ocasión le vamos a llamar ELPA 21. Y este examen eh, 
se va a llevar a cabo entre febrero 3 y marzo 28. We will share more about ILPA 21 during our multicultural night, which will take place on December 3rd. We're very excited about that and looking forward to seeing all of you in person then. Y nosotros vamos a compartir toda esta información en cuanto al, al programa nuevo que se llama ELPA 21 durante nuestra noche multicultural que se va a llevar a cabo en diciembre 3. En diciembre 3 estamos emocionados. Eh, esperamos verlos a todos ustedes ahí. So what does this report mean for my child's EL service time at school? ¿Qué significa para mi hijo el, el servicio que está teniendo en la escuela con el programa de EL? Your child receives co-teaching for one hour a day from an EL certified teacher. Tu hijo va a, estar, está, va a estar recibiendo una hora al día por un maestro certificado de EL todos los días. Your child will continue to receive these services until um, your child exits the EL services. Tu hijo va a estar recibiendo estos servicios. Eh, para que su hijo salga del programa, debe por lo menos sacar... Eh, Cuatro, eh, tiene que estar bien en los, en los cuatro eh, dominios que le dije, que es leer, escribir, escuchar y hablar. Tiene que hacerlo bien eh, con el programa de ILPA 21. Debe sacar por lo menos cuatro. In order to exit the EL program, a student must score a four in all four domains of the ELPA 21 assessment. Bueno, me adelanté un poco, perdón. Eh, se los acaba de decir, eh, para que su hijo pueda salir de este programa, debe de pasar eh, con la calificación esperada los, los cuatro eh, dominios que les dije, que es el leer, el escribir, el hablar y el escuchar. I'd like to take a moment to introduce you to our fine UNA EL specialist. En este momento les vamos a presentar a nuestros especialistas del programa de EL. As you can see, we have two EL teachers on each grade level, as well as two EL coaches. Como pueden ver, tenemos dos maestras para el programa de EL, al igual que son, tenemos dos um, coaches que le llamamos también para el mismo programa. Other supports that we have in place to help your child learn English um, include differentiated instruction, which means that we change and modify the way that we instruct children so that it reaches their needs. Como este programa, como los maestros eh, ayudan en este programa a mi hijo para que aprenda. Una de las maneras es eh, haciendo una instrucción diferenciada que significa que cambiamos la manera de enseñar para que ellos aprendan mejor. This can involve small group instruction where your child will receive uh, more uh, tailored instruction. Por ejemplo, una de las cosas es eh, teniendo grupos pequeños para que si su hijo eh, se le pueda dedicar, se le pueda dar más soporte y pueda aprender mejor. To the right are pictures and examples of thinking maps, which are graphic organizers Um, that help our students learn how to process information. Por ejemplo, si se fijan en el lado derecho, tenemos ahí un cuadrito que, por ejemplo, se les va a dar como mapas mentales, eh, que es para que ellos puedan ver e identificar las cosas. We also have an intervention time in our day where students are given specific instruction based on their needs. 
Y también vamos a tener una intervención que va a, ser, va a estar basada en las necesidades de cada estudiante. And we have a computer program known as Lexia English, where students are able to actually speak English. And um, it is tailored to what they need. Y también ellos están, van a estar usando un programa que se llama Lexia, que es un programa en la computadora en el cual, de hecho, ellos hablan con la computadora el, el idioma del inglés. We also have EL Reading Club available to EL students. También tenemos el club de lectura que está disponible para los estudiantes que están aprendiendo el inglés. This is for third, fourth, and fifth grade EL students who uh, would like to come together to have fun reading and writing with their friends after school. Este programa de lectura que es para los niños de tercero, cuarto y quinto grado, los estudiantes de inglés, es un programa que es después de la escuela y es un programa en el cual se pueden divertir leyendo, escribiendo y compartiendo con sus compañeros y también eh, Sí, les, les va a ayudar a mejorar el inglés. We meet on Tuesdays, Wednesdays, and Thursdays from 3.15 until 5.30 p.m. Este programa es los, los martes, miércoles y jueves de 3.15 a 5.30 de la tarde. We provide dinner each night as well as bus transportation. A los niños que estén, estén inscritos en este programa, se les va a proveer todos los días de una cena, también se les va a proveer de transporte para después de, del programa eh, llevarlos a su casa. We are currently full, but we are still accepting applications for the wait list. As soon as opportunities open up, we will um, allow students to join us from our wait list. De hecho, en este momento el club de lectura eh, estamos completamente llenos, pero estamos aceptando aplicaciones. Tenemos una lista de espera. Please let me know if you have any, um, if you'd like any additional information about EL Reading Club. Y si alguno de ustedes tiene eh, alguna duda, quiere eh, más información, por favor, eh, contactar a la, a la señorita Charla Mason, que ella les les puede sacar de cualquier duda en cuanto al club de lectura. The next section is what is an ILP or individualized learning plan. La siguiente parte vamos a hablar de qué es un ILP, que es la información que se les da a los papás de los niños que están estudiando inglés. If you uh, check the folder that your child brought home, you should see One for your child in that folder. Si ustedes checan el, el folder amarillo que se les mandó ya a su casa, ustedes podrán ver dentro del folder que se les mandó lo que están viendo en el cuadrito derecho, pero ya es para cada uno de sus hijos. Please review this ILP um, with us tonight. And uh, if you have additional questions, um, We encourage you to speak to your child's teacher tomorrow at the parent-teacher conference. Por favor, revisen este ILP que se les mandó a cada uno de ustedes. Y si tienen alguna duda, alguna pregunta, mañana que es el día de conferencias de maestros con padres de familia, pueden, pueden preguntarle al maestro de su hijo cualquier duda que ustedes tengan. If you have not already scheduled a conference, Please call the school in the morning to schedule a conference with your child's teacher. Si por algo alguno de ustedes no tuvo la oportunidad de eh, sacar una cita para la conferencia de mañana, por favor comuníquense mañana temprano a la escuela para ver si les puede dar una. At this time, hopefully you have your child's ILP in ahead of you, in front of you. Esperamos que, bueno, que todos ustedes ahorita tengan en la mano eh, la, la hoja que les dije que era de cada uno de sus hijos, que es de ILP.
An ILP is written for every EL student in our school. El ILP ese se, se escribe, se manda para cada uno de los estudiantes de inglés en nuestra escuela. ILPs are a Tennessee state requirement. El, el examen del ILP es, es un requerimiento que el estado de Tennessee nos lo pide. Es it obligatorio. Is a, it is a great tool for us to collaborate and communicate. Es una herramienta muy buena para nosotros para podernos comunicar y colaborar en el crecimiento del lenguaje del, del, de los estudiantes y de las familias. Some of the information contained in your child's ILP include um, their current abilities in the English language. Alguna de la información que contiene el ILP en, de sus hijos es las habilidades que en este momento tienen en cuanto a su lenguaje del inglés. It also includes what your child should be able to do by the end of the school year in English. También incluye eh, en, en cuanto al inglés, cómo sus hijos eh, deberían de terminar a final de año. As well as language goals that your students, teachers will work to meet this, this school year. Y también incluye las metas de lenguaje que cada uno de los maestros tiene para sus hijos. Okay. This is a copy of um, an ILP. Esto que están viendo en la pantalla es una copia de lo que es un ILP, el programa individual. The top contains demographic information. La parte de arriba incluye información demográfica. The middle section is a history of how your student has performed on um, English assessments each year. La, par la parte del medio les dice eh, la calificación que se su hijo está sacando cada año. The bottom se section um, is about the benchmarks that we are hoping that your student will make in um, an assessment of whether they reach the benchmark set for them, the goal set for them by the end of the year. Y la parte de abajo es lo que nosotros esperamos, la calificación que nosotros esperamos que su hijo tenga para el final del año. That same information is reflected in a nice graph here at the top. Se fijan en la parte de arriba, es otra gráfica que también es una información de diferente manera de cómo nos gustaría que fuera el crecimiento de su hijo en cuanto al aprendizaje del lenguaje. The section at the bottom gives a brief description of what your child should be able to do by the end of the year. Y la parte de abajo es una descripción de cómo debería su hijo terminar eh, al final del año las metas que nosotros tenemos para que él termine. The next section at the top are goals for language for your student. La parte de arriba es las metas que nosotros tenemos para en, en cuanto al aprendizaje del lenguaje del inglés de su hijo. The bottom half are scaffolds that are used um, in class, teaching tools that the teachers use in class to support your students. La parte del medio les explica las herramientas que el maestro usa dentro de, del salón de clases para que su hijo aprenda. At the very bottom, if your child is in a testing grade level, those are accommodations that your student receives um, because your student is an EL student, um, testing accommodations that the student would receive. Y la parte de abajo les explica eh, las acomodaciones en cuanto al examen que va a tener sus hijos, eh, lo, eh, lo que hacen 
para que ellos se sientan bien y para que estén las acomodaciones para a la hora del examen. At the top of the next page is the type of EL services your student receives and at what time of day. En la parte de arriba van a ver eh, los horarios de cuando su hijo está recibiendo las clases del inglés. And then the very next section is for fourth and fifth graders um, is the career readiness sec section. We are doing what we can to support the students in achieving their dreams of what they'd like to do when they become an adult. Por ejemplo, en la parte de abajo es únicamente para los estudiantes de cuarto y quinto grado, que es, eh, es, es un soporte que se les da también para ayudarlos a decidir cuando terminen la escuela qué es lo que ellos les gustaría hacer en cuanto a la carrera que quieren estudiar para que logren los sueños que ellos quieren tener. Ok, y that um, will conclude the presentation for. Um, our Spanish translation. If you have any questions, we ask that you would please make sure that they are in the chat and we'll try to address those. Con esto terminamos eh, la presentación en español. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, por favor, ahorita es el momento en que puedan hacer cualquier pregunta en el chat. Eh, por favor, cualquier duda que tengan, no dejen de preguntar. Okay. It looks like we've had one question that has been addressed in the question and answer section in the chat. Um, at this time, are there any other questions that we can answer for you today? Um, if you know how to use the hand uh, raised, you can do that at this time. Otherwise, feel free once again to put questions in the chat. And I'd like to take a moment to just let you know as well that this presentation has been recorded um, and will be available on YouTube for you to um, check it again in case you've missed a portion of it. And again, want to encourage you that if you do have additional questions, that uh, our parent-teacher conferences are tomorrow, and we are looking forward to hearing from you. Um, Ms. Dominguez, as yes, questions are in the chat. Um, yes. Yes, if you can address those as well. Yeah, well, si, si alguno de ustedes se perdió alguna parte de esta presentación, la presentación va a estar disponible en YouTube si la quieren volver a escuchar. Ok, contestando a sus preguntas. Eh, el folder amarillo que se les dio el día de hoy, eh, la maestra lo tiene, entonces lo pueden pedir para que se los entreguen. Eh, mañana si van a ir, no se les olvide que mañana es el día de conferencias para que cualquier duda que tengan en cuanto a sus hijos, eh, se quiten cualquier duda mañana. ¿Cómo hacer? Oh, I have a mom here that is asking, like, how would they know for the child to feel that they are um, progressing in the learning English. We use tools such as the annual assessment, as well as um, teaching supports to, to ensure that they are progressing in English. Bueno, la, la manera en que podemos hacer que sus hijos avanzan es precisamente el examen del que estamos hablando que se les hace cada año y con el soporte que se les está dando en la escuela para que mejore el idioma. I have another mom that is asking, um, she's, that her daughter is saying that she feels very sad because she has not learned any English at all. We will... Um definitely want to speak with that parent and that child um, because that would be an isolated case, but we we definitely want the child to feel confident that he or she is learning English and we'd like to them to be able to show that they're learning English uh, via the assessments as well. 
La señora que me está diciendo que su hija se siente triste porque no ha aprendido, señora, no es, no es tan fácil para ellos viniendo de otro país, hablando otro idioma. Entonces, nosotros vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que su hija se sienta cómoda, para que, para que aprenda lo más que pueda. Entonces, eso ya es algo más eh, personal. Si usted mañana tiene cualquier duda, puede, puede hablar con la maestra de su hija. So, Ms. Dominguez, if we yes. have additional questions, um, yes. can we um, encourage them to continue to put them in the chat? We uh -huh. will start our Arabic translation yes. at this time. And then if we have time at the end, we can um, address additional questions in the Q&A box. Because the chat. Ok, ahorita estamos, eh, está a punto de empezar eh, el mismo eh, presentación que hicimos, pero en árabe. Entonces, eh, las invitamos a que cualquier duda que tengan lo sigan escribiendo en el chat. Yo con mucho gusto se los voy a ir contestando, eh, pero por el momento tienen que pensar la presentación en árabe. Okay. 